வணக்கம் அன்பான மாணவர்களே இன்று பதினொன்றாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் மூன்றாவது இயலில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இயற்கை வேளாண்மை சுற்றுச்சூழல் என்ற பொருண்மையிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய மூன்று செயல் பகுதிகளை பற்றி நாம் காணவிருக்கிறோம் ஏற்கனவே திருமலை முருகன் பல்லு என்ற ஒரு பள்ளி இலக்கியத்தை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து இரண்டு புதுக்கவிதைகளை பற்றி காணவிருக்கிறோம் அது ஒன்று ஏதிலி குருவிகள் மற்றொன்று காவியம் என்ற ஒரு பாடல் சென்ற வகுப்பிலே நாம் திருமலை முருகன் பல்லு என்ற ஒரு சிற்றிலக்கிய வகையை பார்த்தோம் அது பல் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பலருடைய வாழ்க்கையை பற்றி சித்தரிக்கக்கூடிய ஒரு சிற்றிலக்கியம் என்பதை நாம் முன்பே பார்த்தோம் அதிலே இரண்டு பாடல்களை நாம் பார்த்தோம் ஒன்று வடகரை நாடு அதில் முருகப்பெருமானுடைய பெருமையை சொல்லக்கூடியது திருமலை என்ற ஊரில் இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய பெருமையை சொல்லக்கூடியது அந்த பாடல் இரண்டாவது பாடல் தென்கரை நாடு அந்த தென்கரை நாட்டினுடைய வளம் அங்கே இருக்கக்கூடிய குற்றாலநாதர் ஆகிய சிவபெருமானினுடைய அந்த சிறப்புகளை பற்றி கூறக்கூடிய இரண்டு பாடல்களை பார்த்தோம் அப்படிப்பட்ட அந்த வளத்தை உடைய அந்த இரண்டு நாட்டிலே அந்த மிக சிறப்பான வளமானது காணப்படுகிறது என்ற ஒரு செய்தியை நாம் அங்கே பார்த்தோம் இந்த இரண்டு பாடல்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய இலக்கண குறிப்பு மீதியம் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியிலே அந்த பல்லுவிலே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு சில செய்திகளை மட்டும் நாம் இந்த வகுப்பிலே பார்த்துவிட்டு அடுத்ததாக இரண்டு புதுக்கவிதைகளுக்கு செல்லலாம் என்று இருக்கிறேன் இதில் இருக்கக்கூடிய இலக்கண குறிப்புகளை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் செங்கையல் வெண் சங்கு இரண்டும் பண்பு தொகைகள் அகிர்புகை என்பது ஆறாம் வேற்றுமை தொகை மஞ்சையும் கொண்டலும் என்பது எண்ணுண்மை கொன்றை சூடு என்பது இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை நாம் ஒரு பழமொழி ஒன்றை பார்த்தோம் அது என்ன என்று சொன்னால் நெல்லு வகையை எண்ணினாலும் எண்ணலாம் பல்லு வகையை எண்ண முடியாது என்பது அது இங்கே இந்த திருமலை முருகன் பல்லு நிறைய நெல் வகைகளை இங்கே எடுத்து காட்டுகிறது நமக்கெல்லாம் தெரிந்த நெல் வகைகள் என்ன என்று சொன்னால் பொன்னி தெரியும் ஐயார் இருபது தெரியும் குண்டு நெல் தெரியும் அவ்வளோதான் ஆனால் பழைய காலத்திலே இருந்த நெல் வகைகளை இங்கே பட்டியலிடுகிறது இந்த திருமலை முருகன் பல்லு அது என்னவென்று பார்த்தோமானால் பைங்குடலான் சீதாபோகம் ரங்கஞ்சம்பா மணல்வாரி அதிக்கிராதி அரிக்கிராவி முத்து வெள்ளை புழுகு சம்பா சொரி குரம்பை புத்தன்வாரி சிறை மீட்டான் கருஞ்சூரை பூம்பாலை குற்றாலன் பார்க்கடுக்கன் கற்பூரப்பாலை காடை கழுத்தன் மிளகு சம்பா பனைமுகத்தான் சொல்லுகின்ற பொழுதே தலை சுட்டுகிறது இத்தனை வகையான நெல் வகைகளா என்று நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே இன்றைக்கு இருந்து மறைந்து போன அத்தனை நெல் வகைகளும் இங்கே திருமலை முருகன் பல்லானது பட்டியலிடுகிறது மறைந்த நம்முடைய நம்மாழ்வார் அவர்கள் இந்த நெல் வகைகளிலே ஒரு சிலவற்றையெல்லாம் மீட்டிருக்கிறார் மற்ற நெல் வகைகளெல்லாம் எங்கே சென்றது என்பது நமக்கு தெரியாமல் போயிருக்கிறது அடுத்து அந்த திருமலை முருகன் பல்லு மாடு வகைகளை பற்றி இங்கே சொல்லுகிறது இன்றைக்கு நமக்கு தெரிந்தது எல்லாம் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்து பால் கறக்கக்கூடிய மிகுதியாக பால் கறக்கக்கூடிய பசுக்களை தான் இன்றைக்கு நமக்கு தெரியும் இந்த மாடுகளுக்கு காளைகளுக்கு திமில் என்பதே இருக்காது ஆனால் இங்கே திமிலோடு கூடிய இந்த காரைகளை இங்கே வகைப்படுத்துகிறது இந்த திருமலை முருகன் பல்லு காரி தொந்திக்காலை மால்காலை மறைக்காலை மயிலைக்காலை மேழைக்காலை செம்மறையான் கருமறையான் என்று இத்தனை காளைகளை இன்றைக்கு வகைப்படுத்துகிறது திருமலை முருகன் பல்லு நாம் இன்றைக்கு ஏறு தழுவுதல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சல்லிக்காட்டில் மட்டும் இந்த காளைகளை எல்லாம் இன்றைக்கு திரையில் மட்டும்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த காளைகள் எல்லாம் எங்கே சென்று மறைந்தன என்பது இன்றைக்கு நமக்கு தெரியாத ஒன்றாக இருக்கிறது அன்றைக்கு ஏர் பூட்டி உழுவதற்கு காளைகள் மட்டுமே பயன்பட்டன ஆனால் இன்றைக்கு உழு கருவிகள் எல்லாம் வந்த காரணத்தினால் இத்தனை மாடுகளுடைய இனமும் இன்றைக்கு அழிந்து போனது என்பது ஒரு உண்மை அடுத்து உழவு கருவிகளை பற்றி இங்கே சொல்லுகிறார் புலவர் கலப்பை நுகம் பூட்டு கயிறு வள்ளைக்கை உழக்கோல் கொழு கயமரம் மண்வெட்டி 
வடம் ப இத்தனை கருவிகளும் அன்றைய காலத்திலே இருந்திருக்கிறது திருமலை முருகன் பள்ளுவில் கண்காணி இன்றைக்கு பேச்சு வழக்கில் கங்காணி என்று பயன்படுத்தப்படுகிறது கண்காணம் என்பது பயிர் தொழிலில் கையாளப்படக்கூடிய ஒரு சொல் இன்றைக்கு அது கங்காணம் என்று வழங்கப்படுகிறது இதனுடைய பொருள் நாள்தோறும் வயலில் நெல் அறுவடை செய்து களத்தில் ஒப்பிடி செய்யப்படும் நெல் அளவு என்பதாகும் கண்காணி என்பது இந்த ஒப்புடியை மேற்பார்வை செய்பவரை குறிக்கும் இன்றைக்கு நெல்லை அறுத்து இன்றைக்கெல்லாம் எந்திரங்கள் வந்துவிட்டன ஆனால் பழங்காலத்திலே நெல்லை அறுவடை செய்வார்கள் அதை கொண்டு சென்று களத்து மேட்டிலே சென்று நெற்கட்டுகளாக கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டு அதை அடிப்பார்கள் அடித்து மாடுகளை வைத்து புனை ஓட்டுவார்கள் அதிலிருந்து வரக்கூடிய நெல்லை தூற்றி அதில் கல் போன்ற நெல் க நெல்லிலே கல் போன்ற எந்த ஒன்றும் இல்லாமல் பதர்கள் இல்லாமல் அதையெல்லாம் மிக அருமையாக தூற்றி கொண்டு வந்து மிகச்சிறந்த நெல்மணிகளை மட்டுமே கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடியதை ஒருவர் பார்வையிட்டு கொண்டிருப்பார் அவருக்கு பேர் என்ன என்று சொன்னால் கண்காணிப்பாளர் என்ற அந்த ஒரு பெயரிலே கண்காணி என்று வழங்கப்படுகிறது இதெல்லாம் இன்றைய தலைமுறைக்கு தெரியாமலே போய்விடுமோ என்னவோ என்று நினைத்து தான் இந்த பொருண்மையிலே பாடத்தை தயாரித்த இந்த ஆசிரியர்கள் இந்த கருவிகளையெல்லாம் எடுத்து காட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவலிலே இந்த பாடத்திலே வைத்திருக்கிறார்கள் மாணவர்கள் இதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு அதை பயன்படுத்த வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக நாம் இந்த பொன்மையிலே காணப்போவது ஏதிலி குருவிகள் என்ற ஒரு பகுதி இந்த பாடலை எழுதியவர் அழகிய பெரியவன் என்ற ஒரு கவிஞர் இவர் வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டை சேர்ந்தவர் தகப்பன் கொடி என்ற ஒரு புதினத்திற்காக இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தமிழக அரசனுடைய விருதனை பெற்றிருக்கிறார் இவர் ஒரு அரசு பள்ளியினுடைய ஆசிரியர் இவருடைய சிறுகதை தொகுப்புகள் என்னென்ன என்று பார்த்தால் குரடு நெறிக்கட்டு இந்த இரண்டும் சிறுகதை தொகுப்புகள் இவருடைய கவிதை தொகுப்புகள் உனக்கும் எனக்குமான சொல் அரூப நஞ்சு என்பது இவருடைய கவிதை தொகுப்புகளாகும் மீள் கோணம் பெருகும் வேட்கை இந்த இரண்டும் கட்டுரை தொகுப்புகளாகும் இவர் பாடிய இந்த மிகச்சிறந்த ஒரு பாடல் புதுக்கவிதையாக இங்கே வருகிறது புதுக்கவிதைக்கு வித்திட்டவரே பாரதியார் பாரதியாரிலிருந்து தான் புதுக்கவிதையானது தொடங்குகிறது மரபு தலைகளை எல்லாம் தகத்தெறிந்து மரபு தலைகளிலிருந்து மீறி யாப்பு என்ற ஒரு கட்டுக்குள் அடங்காமல் பீரிட்டு வெளிவருவது தான் புதுக்கவிதை அந்த வகையிலே புதுக்கவிதை என்பது மானுடம் பாடக்கூடிய ஒரு நெறியை இங்கே நமக்கு சொல்லித்தருகிறது மானுடம் பாடுவதிலே புதுக்கவிதையை போல நறுக்கு தெரித்தார் போல சொல்லுவதற்கு வேற எந்த கவிதையும் இங்கே பயன்படாது இந்த புதுக்கவிதை என்பது இங்கே நமக்கு பாடமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது மிக சிறந்த ஒரு தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறார் ஏதிலி குருவிகள் இந்த ஏதிலி குருவிகள் என்ற அந்த பகுதியிலே நம்முடைய புலவர் ஒரு கவிதை படைக்கிறார் அந்த கவிதையை பாருங்கள் குருவிகளையும் கூடுகளையும் பார்க்க கூடவில்லை முன்பெல்லாம் ஊரில் அடைமழை காலம் ஆற்றில் நீர் புரளும் கரையெல்லாம் நெடுமரங்கள் கரைகின்ற பறவை குரல்கள் போகும் வழியெல்லாம் பூக்கணாம் குருவி கூடுகள் கரைகின்ற பறவை குரல்கள் போகும் வழியெல்லாம் பூக்கணாம் குருவி கூடுகள் காற்றிலாடும் புல்வீடுகள் கரைகின்ற பறவை குரல்கள் போகும் வழியெல்லாம் தூக்கணாம் குருவி கூடுகள் காற்றிலாடும் புல்வீடுகள் மூங்கில் கிளை அமர்ந்து சுழித்தோடும் நீருடன் பாடிக்கொண்டிருக்கும் சிட்டுகள் மூங்கில் கிளை அமர்ந்து சுழித்தோடும் நீருடன் பாடிக்கொண்டிருக்கும் சிட்டுகள் மண்ணின் மார்பு சுரந்த காலம் அது மண்ணின் மார்பு சுரந்த காலம் அது வெட்டுண்டன மரங்கள் வெட்டுண்டன மரங்கள் மண்ணின் மார்பு சுரந்த காலம் அது மண்ணின் மார்பு சுரந்த காலம் அது வெட்டுண்டன மரங்கள் வெட்டுண்டன மரங்கள் வான் பொய்த்தது வெட்டுண்டன மரங்கள் வான் பொய்த்தது மருகியது மண் மண்ணின் மார்பு சுரந்த காலம் அது வெட்டுண்டன மரங்கள் வான் பொய்த்தது மருகியது மண் 
எதிலியாய் குருவிகள் எங்கோ போயின அடடா ஒரு பெரிய ஒரு இரகசியத்தை பெரிய ஒரு தத்துவத்தை தன்னுடைய கவிதையிலே வார்த்து எடுத்துவிட்டார் அந்த கவிஞர் குருவிகளையும் கூடுகளையும் பார்க்கக்கூட முடியவில்லை இல்லையா அன்றைக்கு இருந்த அந்த காலகட்டம் எப்பொழுதுமே மாதம் மும்மாறி பெய்தது இப்பொழுது எல்லா மாதமும் மழை பொய்த்து கொண்டிருக்கிறது அதைத்தான் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் குருவிகளையும் கூடுகளையும் பார்க்க கூடவில்லை வீடுகளிலே குருவிகள் சிட்டு குருவிகள் வந்து கூடு கட்டும் உழவர்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெல் மடிகளை கொண்டு வந்து குருவிகள் உண்ண வேண்டும் என்பதற்காக வீட்டினுடைய முற்றத்திலே கட்டி வைப்பார்கள் ஒவ்வொரு குருவியாக தன்னுடைய குஞ்சுகளோடு வந்து அந்த நெல்லை எல்லாம் உண்டு அங்கேயே வீட்டுக்கு முன்னேயே முற்றத்திலே கூடு கட்டி தங்கி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த காலம் இன்றைக்கு எந்த வீட்டிலும் குருவிகளை பார்க்க முடியவில்லை ஏன் மரங்களில் கூட பார்க்க முடியவில்லை அதை அடுத்த வரியிலே சொல்லுகிறார் முன்பெல்லாம் ஊரில் அடைமழை காலம் நெடுநல் வாடை என்ற ஒரு பாடலே சங்க இலக்கியத்தில் எதனால் எழுந்தது நெடுநல் வாடை தலைவனுக்கு அது நல் வாடை தலைவிக்கு அது நீண்ட வாடை சரியாக அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் மாதம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஐப்பசி மாதம் அடைமழை காலம் என்று பழமொழியை சொல்லுவார்கள் இந்த காலகட்டத்திலே மழையானது அடைத்து கொண்டு பெய்யும் ஆடு மாடுகள் எல்லாம் வெளியே சென்று உண்ணக்கூட முடியாது கால்களை மாற்றி மாற்றி வைத்து கொண்டிருக்கும் கோவலர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய ஆடு மாடுகளை எல்லாம் எங்கே சென்று மேய்ப்பது என்று வெள்ளத்தை வெறுத்து ஒதுக்குவார்கள் என்று நெடுநல் வாடை சொல்கிறது அப்படிப்பட்ட இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கூட மிக அதிகமாக மழை பெய்தது ஆனால் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட அடைமழை என்பது இன்றைக்கு பெய்வதே இல்லை இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் மழையானது ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாள் பெய்தால் அதுவே நமக்கு பெரியது ஆறுகள் குளங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு ஓடி வருவதே இல்லை காவிரி தென்பெண்ணை பாலாறு தமிழ் கண்டதோர் வையை பொருணை நதி என மேவிய ஆறு பலவோட திரு மேனி செடித்த தமிழ்நாடு என்று பாரதியார் சொன்னார் பாலாறு ஓடுவதாக இல்லை தென்பெண்ணை ஆறும் பற்றி போய்விட்டது காவிரியும் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வருகை புரிவதில்லை எப்படிப்பட்ட அந்த காரணத்தினால் எல்லாமே அடைமழை காலம் அந்த காலத்தில் ஆற்றில் நீர் பொருளும் மிக சிறப்பாக சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு ஆற்றில் நீர் பொருளுவதை யாரும் பார்க்க முடியாது கரையெல்லாம் நெடுமரங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பெரிய பெரிய மரங்கள் இருந்தன கரைகின்ற பறவை குரல்கள் இந்த காட்டு வழியில் அந்த மரங்கள் அடர்ந்த அந்த வழியிலே நாம் சென்றோம் என்றால் அந்த பறவைகளுடைய அந்த நீங்கார ஒளியானது நம்முடைய காதுகளிலே பட்டு ஒரு ரம்யமான ஒரு சூழ்நிலையை நமக்கு ஏற்படுத்தும் அப்படிப்பட்ட அந்த கரைகின்ற அந்த பறவையினுடைய குரல்கள் எதுவுமே இன்றைக்கே கேட்கவில்லை பூக்கணாம் குருவிகள் பூக்கணாம் குருவிகளுடைய கூடுகள் பாருங்கள் அந்த கூட்டு கூடு எப்படி கட்டுகிறது ஒரு என்ஜினியரால் கூட அந்த மாதிரி கட்ட முடியாது மிகச் சிறந்த அந்த ஓலைகளை கிழித்து கிழித்து தலைகீழாக அந்த கூடுகளை கட்டும் அப்படிப்பட்ட அந்த பூக்கணாம் குருவி கூடுகள் மிக சிறப்பாக அதை பின்னி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த பூக்கணாம் குருவி கூடுகள் எப்படி உருவகப்படுத்துகிறார் என்று சொன்னால் காற்றிலாடும் புல் வீடுகள் தென்னை மரத்திலோ அல்லது பனை மரத்திலோ அந்த தூக்கணாம் குருவிகள் கூடு கட்டியிருக்கும் அதை அழகாக இங்கே உருவகப்படுத்துகிறார் புலவர் அது காற்றிலே ஆடக்கூடிய புல் வீடுகள் காற்றானது அடிக்கும் அதிலே அசைந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கும் உள்ளே அந்த தூக்கணாங்குருவிகள் முட்டையிடும் குஞ்சு பொறிக்கும் ஆனால் ஒன்று கூட கீழே விழாது அப்படிப்பட்ட காற்றிலாடும் புல் வீடுகள் மூங்கில் கிளையமந்து சுழித்தோடும் நீருடன் பாடிக்கொண்டிருக்கும் சிட்டுகள் இந்த சிட்டு குருவிகளை இன்றைக்கு காண முடியவில்லையே ஒவ்வொரு மூங்கில் கிளைகளிலும் இன்றைக்கு செல்போன் கோபுரங்கள் எல்லாம் வந்து அந்த பறவையினுடைய இனத்தையே இன்றைக்கு அழித்து விட்டது அவருடைய வெப்பம் தாங்காமல் அவருடைய உக்கரம் தாங்காமல் இன்றைக்கு நிறைய சிட்டு குருவினுடைய கூட்டங்களே இன்றைக்கு அழிந்து விட்டது அந்த செய்தியை இங்கே மிக அருமையாக சொல்லுகிறார் மூங்கில் கிளையமர்ந்து சுழித்தோடும் நீருடன் பாடிக்கொண்டிருக்கும் சிட்டுகள் இந்த சிட்டு குருவிகள் அமர்ந்து பாடினால் இன்றைக்கெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம் இன்றைக்கு திரைப்படத்தில் மட்டும்தான் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு இதுதான் சிட்டு குருவி இதுதான் தூக்கணாம் குருவி என்று காட்டக்கூடிய ஒரு நிலையிலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதெல்லாம் இயற்கையாக இருந்தது இன்றைக்கு அதெல்லாம் இல்லாமல் போய்விட்டது இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இதுதான் தண்ணி இதுதான் மரம் என்று அதை கூட நாம் படத்தில் தான் மாணவர்களுக்கு காட்டி கொண்டிருப்போமோ என்னவோ நமக்கு தெரியவில்லை அப்படி 
பாடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த செட்டுகள் எதுவுமே இன்றைக்கு இல்லை மண்ணின் மார்பு சுரந்த காணம் அது தண்ணீரானது எப்படி வரும் மழை பெய்கின்ற காலத்திலே மழை நீரானது ஆறுகளிலே ஓடி வரும் மற்ற காலங்களிலே இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மலைகளிலே இருந்து ஊற்று நீரானது சுரந்து நேராக எல்லா ஆறுகளிலும் தண்ணீர் எப்பொழுதுமே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அப்படி அந்த மண்ணினுடைய மார்பு சுரந்த காலம் அது அது என்றால் மிக பழங்காலம் அந்த காலம் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கூட சொல்லலாம் வெட்டுண்டன மரங்கள் அன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு பனை மரம் கூட ஊர்களிலே இல்லை எல்லா பனை மரமும் வெட்டப்படுகின்றன எதற்காக என்று சொன்னால் சூழ போகிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் ஒரே ஒரு பனை மரமும் ஒரே ஒரு முருங்க மரமும் ஒரே ஒரு பசுமாடும் ஒரு வீட்டில் இருந்தால் அந்த குடும்பம் பிழைத்து கொள்ளும் என்று சொல்லுவார்கள் பனை மரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓலைகளை கொண்டு வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய வாரைகளை கொண்டு வந்து அதை வீடு கட்டுறதுக்கு பயன்படும் ஒரே ஒரு முருங்கை மரம் இருந்தால் அந்த கீரைகளை பறித்து வந்து உழம்பு வைத்து சாப்பிட்டு விடலாம் ஒரே ஒரு பசுமாடு இருந்தால் அதனுடைய பாலை கறந்து உடித்து வயிறார உண்ணலாம் ஆனால் இன்றைக்கு மரங்கள் பனை மரங்களை அடியோடு வெட்டி இன்றைக்கு மண் அரிப்பானது எல்லா பெரிய மழை வெள்ளமானது வந்தால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஊர்களுக்குள் தான் ஓடி வருகிறது ஆறானது உடைபட்டு ஊர்களுக்குள்ளாரே வந்து ஊர் மக்களை எல்லாம் அடித்து கொண்டு செல்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு சாபக்கேடான உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வெட்டுண்டன மரங்கள் பெரிய பெரிய காடுகள் எல்லாம் இருந்தன ஆனால் காடுகளை எல்லாம் இன்றைக்கு நாடுகளாகி விட்டன பெரிய பெரிய வயல் நிலங்கள் எல்லாம் விலை நிலங்களாக மாறிவிட்டன எல்லாம் பிளாட் போட்டு விற்றுட்டாங்க இன்றைக்கு எதுவுமே இல்லை வெட்டுண்டன மரங்கள் இந்த காரணத்தினால வான் பொய்த்தது வள்ளுவர் சொல்லுவார் நீரின்றி அமையாது உலகு இப்பொழுது வள்ளுவர் இருந்தாலும் சொல்லியிருப்பார் மரமின்றி அமையாது மழை என்பதாகத்தான் சொல்லியிருப்பார் ஏனென்று சொன்னால் மரம்தான் மழைக்கு ஆதாரம் இந்த மரங்களெல்லாம் இன்றைக்கு வெட்டி நம்முடைய சுய லாபத்திற்காக அனைத்தையும் வெட்டி இன்றைக்கு பொட்டல் காடுகளாக மாற்றிவிட்டோம் நாளைய தலைமுறையை எப்படி வாழ வைப்பது என்பது தெரியாமல் பிழி பிதுங்கி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட இந்த காலத்திலே வான் பொய்த்தது வானமானது இன்றைக்கு பொய்த்து விட்டது அன்றைக்கு சொல்லுவார்கள் மாதம் மும்மாறி பெய்ததா என்று சொல்லுகின்ற பொழுது மிக சிறந்த ஆட்சியிலே மாதம் மும்மாறி அல்ல மாதமும் மாறி பெய்யும் அன்றாடம் மழை பெய்தது எந்த ஒரு கிணறும் அன்றைக்கு தோண்டப்படவில்லை எந்த ஒரு ஆழ்துளை கிணறுகளும் அன்றைக்கு தோண்டப்படவில்லை எல்லாம் மழையானது பொழிந்தது அதிலே பயிரானது விளைந்தது மிக நல்ல ஒரு வாழ்க்கையானது மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் அதைத்தான் நாம் பார்க்குறோம் அந்த முருகன் பல்லு திருமலை முருகன் பல்லுல மிக சிறந்த அந்த வளங்களை எல்லாம் இருக்கின்றன என்ற ஒரு செய்தியை கூட நாம் சென்ற வகுப்பிலே பார்த்தோம் இன்றைக்கு வான் பொய்த்து விட்டது நீர் இருந்தாலே அதுதான் வளம் நாம் சொன்னோம் நீர் இருந்தாலே வளம் எல்லா வளமும் வந்து தானாக வந்து சேர்ந்து விடும் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த ம நீருக்கு ஆதாரம் மழை மழை இன்றைக்கு பெய்வதில்லை வான் பொய்த்தது மறுகியது மண் மண் மலடாக போனது ஏன் மலடாக போனது தண்ணீர் இல்லை எல்லாம் வறண்டு போனது ஆறுகள் குளங்கள் எல்லாம் பாலம் பாலமாக வெடித்து போய்விட்டது இன்றைக்கு மண் மறுகிவிட்டது எதிலியாய் குருவிகள் எங்கோ போயின எதுவும் இல்லாத இந்த காரணத்தினால இந்த குருவிகள் இங்கே வாழ்வதற்கு இடமில்லை இங்கே வாழ்வது தேவையில்லை இங்கே வாழ்வது வசதியற்றது என்று சொல்லி எங்கோ கண்காணாத இடத்திற்கு அவையெல்லாம் சென்று விட்டன என்பதாக இந்த புலவர் இங்கே இங்கே சிறப்பாக இன்றைய நிலையை பற்றி எடுத்துரைக்கிறார் இன்றைய இயற்கையினுடைய சீரழிவு மனிதனால் எப்படி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்ற ஒரு செய்தியை நறுக்கு தெரித்தார் போல இங்கே சொல்லியிருப்பது தான் இந்த புலவருடைய சிறப்பு அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது காவியம் என்ற ஒரு புதுக்கவிதை காவியம் என்ற இந்த புதுக்கவிதையை இயற்றியவர் பிரமில் என்ற ஒரு கவிஞர் இவர் சிவராமலிங்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இலங்கையிலே பிறந்தவர் இவர் தன்னுடைய புனைப்பெயர்களாக பானுச்சந்திரன் அரூப் சிவராம் தர்மு சிவராம் என்றெல்லாம் மாற்றிக்கொண்டு நிறைய கவிதைகளை எழுதியிருக்கிறார் இவர் புதுக்கவிதை விமர்சனம் சிறுகதை நாடகம் மொழியாக்கம் என்று பல தளங்களிலே இவர் இயங்கியிருக்கிறார் இவருடைய ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு என்ன என்று பார்த்தால் லங்காபுரி ராஜா என்ற ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு மிகச்சிறப்பாக சொல்லலாம் 
இவருடைய மிகச் சிறந்த ஒரு நாடகம் நட்சத்திர வாசி என்பது இவருடைய கட்டுரை தொகுப்பு நாடகமும் வெயிலும் நிழலும் என்ற தொகுப்பு மிகச் சிறப்பாக சொல்லப்படுகிறது பிரமில் என்ற கவிஞர் எழுதிய ஒரு ஐந்து வரி கவிதையைத்தான் இங்கே நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் சிறகிலிருந்து பிரிந்த இறகு ஒன்று காற்றின் தீராத பக்கங்களில் ஒரு பறவையின் வாழ்வை எழுதி செல்கிறது சிறகிலிருந்து பிரிந்த இறகு ஒன்று காற்றின் தீராத பக்கங்களில் ஒரு பறவையின் வாழ்வை எழுதி செல்கிறது பறவை பறக்கின்ற பொழுது தெரியும் அது ஏதாவது ஒரு இறகானது அதனுடைய உடம்பிலிருந்து வெளியேறி காற்றிலே இப்படியும் அப்படியுமாக மிதந்து கொண்டு கீழே விடும் அதை சொல்கிறார் இங்கே சிறகிலிருந்து பிரிந்த இறகு ஒன்று காற்றின் தீராத பக்கங்களில் ஒரு பறவையின் வாழ்வை எழுதி செல்கிறது காற்று இருக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் எப்படி என்றால் அந்த இறகானது ஒரே சீராக கீழே விழுவதில்லை இப்படியும் அப்படியும் அசைந்து அசைந்து ஆடி கீழே விழும் இந்த காற்றினுடைய தீராத பக்கங்களில் ஒரு பறவையினுடைய வாழ்வு ஒரு பறவையினுடைய வாழ்வு என்பது எப்படிப்பட்டது என்றால் முன்னே பாடத்திலே பார்த்தோம் இல்லையா இன்றைக்கு குருவிகளை காணவில்லை பறவைகளை காணவில்லை என்று பறவைகள் என்ற ஒன்று இருந்தது அந்த பறவைகளினுடைய அந்த வாழ்வு என்பது அது மக்களினுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு பயன்படக்கூடிய ஒன்று ஏதோ ஒரு விதத்திலே அந்த பறவைகள் மனிதனுக்கு பயன்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன ஒரு பறவையானது அதனுடைய வாழ்வு எத்தகையது என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு வகையிலே மனிதனுக்கு அது உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறது மனிதனுக்கு அது ஒரு பேர் உதவியாக அமைந்திருக்கிறது பறவைகள் இல்லை என்று சொன்னால் இயற்கையினுடைய அந்த சமநிலை என்பது இல்லாமல் போய்விடும் இன்றைக்கு நாம் காணக்கூடிய அப்படி ஒரு இயற்கையை பற்றி இங்கே அவர் சொல்லுகிறார் அந்த பறவையானது காற்றினுடைய தீராத பக்கங்களில் அந்த செருகுகளை மட்டும் நாம் வைத்திருப்பதில் பொருள் இல்லை பறவைகளை நாம் உருவாக்க வேண்டும் பறவைகளை அழிவினுடைய விளிம்புக்கு நாம் செலுத்திவிடக்கூடாது என்பதாக இந்த பாடலிலே அவர் சொல்லியிருக்கிறார் பறவைகள் கூட ஒரு இயற்கையினுடைய பாதுகாவலர் தான் என்பதை இந்த சிறுகையை வைத்து கொண்டு இந்த பறவையினுடைய அந்த வாழ்வியலை பற்றி இங்கே பிரமில் என்ற அந்த கவிஞர் மிக சிறப்பாக சொல்லுகிறார் மாணவர்களே நாம் இந்த பார்த்த முன்னாள் பார்த்த திருமலை முருகன் பல்லு சொல்லக்கூடிய மாடுகளினுடைய வகை நெல்லினுடைய வகை இந்த உழு கருவிகளுடைய அந்த வகைகளையெல்லாம் பாருங்கள் இது போன்ற உங்களால் பழங்காலத்தில் விடுபட்ட அந்த என்னென்னலாம் இன்றைக்கு இல்லாமல் போனதோ அதையெல்லாம் ஒரு தரவுகளாக தயார் செய்து உங்களுடைய ஆசிரியரிடம் அதை காட்டுங்கள் மேலும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வெட்டுண்ட மரங்களால் இன்றைக்கு நாம் அனுபவித்து கொண்டு வரக்கூடிய அனைத்து இன்னல்களை பற்றியும் பட்டியலிடுங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்த்து மீண்டும் இயற்கையினுடைய சமநிலையை காப்போம் என்பதாக சொல்லி இந்த பாடப்பகுதிகளிலே புத்தகத்திலே ஒரு சில வினாக்கள் மட்டுமே கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் இன்றைக்கு எல்லாமே நம்முடைய நாமே உருவாக்கி கொள்ளக்கூடிய வினாக்கள் தான் இன்றைக்கு வருகின்றன ஆகவே மாணவர்கள் புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய வினாக்களை மட்டுமே படித்து கொண்டிருக்காமல் ஒவ்வொரு பாடலையும் தனியாக படித்து பாருங்கள் அந்த பாடல்களிலே என்னென்ன கேள்விகளை கேட்கலாம் என்று நீங்களே கேட்டு பாருங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கே கேள்விகள் என்ன என்ன என்று தெரிய வரும் அதற்குண்டான விடைகளையும் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் அதை எழுதி பாருங்கள் அதன் மூலமாக எப்படிப்பட்ட வினாவை அரசு தேர்வுகளிலே கேட்டாலும் அதற்கு தயார்படுத்துகின்ற அளவிலே வகையிலே தங்களுடைய ஆளுமையை மாணவர்கள் வள வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய வினாக்களை நீங்களே கேட்டு அதற்கு நீங்களே விடையும் எழுதிவிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த பாடல்களை முழுமையாக படித்தால் அதுவே மிகச்சிறந்த ஒரு வெற்றியாக அமையும் ஆகவே கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே உங்களுக்குள் நீங்களே கேள்விகளை கேட்டு விடைகளை தயார் செய்து கொண்டு அதன் மூலமாக தேர்விலே வெற்றி பெறுங்கள் படிப்பதற்காக மட்டுமல்ல மதிப்பெண்களுக்காக மட்டுமல்ல நம்முடைய வாழ்வியலுக்காகவும் இந்த கவிதைகள் என்பதாக நாம் புரிந்து கொண்டு வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவோம் நன்றி இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி 
எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்